Napenda kwa karibisheni wote kwa pamoja. Naomba tuwapokee jamani wanajopo wetu kwa makofi ya furaha. Tanzania. Sasa tangu asubuhi tumepata nafasi kubwa ya kupata usuli toka kwa uh, Profesa Ruth Mena, lakini tumepata nafasi ya kupata salam za za, za, za kutupa mshikamano tumepata hotuba ya mgeni rasmi kwa hiyo tuna mengi ambayo tumeshayapata tangu asubuhi mpaka sasa kuhusu swala hili ambalo au um, kuhusu jukjopo lakini pia kuhusu siku hii lakini ujumbe ambao umechaguliwa kuongoza siku hii ambao ni wajibikaji wa uongozi katika kujenga kizazi cha usawa wa jinsia naomba nimkaribishe sasa uh, profesa dada yetu Ruth Mena wanze karibu sana kwa, kwa upande wa, wa haki ya uchumi kuna mambo machache alijitokeza la kwanza kabisa tulisema uchumi umekuwa lakini haukuwa mpana wala linganifu ni kwa sababu gani kwa vile sekta zilizokuwa kwa kasi sio zile zinazoajiri nguvu kazi kubwa na hasa wanawake na hiyo ni sekta ya kilimo nadhani tukasema kwamba tusipobadilisha tusipobadilisha huo mfumo ambao umembebesha mwanamke sura ya umaskini mwanamke wa kijijini na sura ya umaskini hatutaweza kufikia ile dira ya taifa na kwa, kwa sababu gani kwa vile ukimtazama mwanamke katika hiyo sekta anatumia jembe la mkono anamiliki ardhi kidogo sana anafanya zile kazi kazi nyingine ambazo hazina malipo na kwa ajili hiyo mwanamke amebaki wanawake walio wengi wamekuwa kwenye wamekuwa kwenye hali ya umaskini na ukitizama hali ya ajira yake kwenye maeneo yote wanawake wanashiriki zaidi kwenye zile ajira ambazo hazina ha, tunasema hazina sio decent work hazimwezeshi zinamwezesha tu kuzalisha ku reproduce poverty hilo ni eneo la uchumi alafu vile vile picha ya uchumi tuli, tulitizama eneo la ushiriki kwenye siasa kwenye eneo la ushiriki kwenye uongozi sio siasa kwenye hilo eneo tulibainisha mambo machache la kwanza ni kwamba ndio umeongezeka wanawake kwenye kwenye nafasi mbalimbali hasa za ubunge lakini kwenye nafasi nyingi katika taasisi ya umma hizo wanawake hawapo na vile vile tukabaini kwamba hata zile nafasi za za viti maalum zimeingiza swala la zimeingiza dhana ya ubaguzi nadhani tunapozungumzia tufanyeje tuguse hayo mambo kwamba kwanza wanawake hawako kwenye ngazi ya maamuzi katika maeneo mengi taasisi za umma na hata kwenye asasi zetu za kuzi hawako kwenye ngazi za ubaguzi nadhani ni eneo ambalo tungetaka tuseme ndio mchakato weje ili tuweze kutatua hilo tatizo kwenye kwenye ustawi wa jamii kuna mambo machache yalijitokeza. Uh, tulitazama afya na elimu. Kwenye afya nikasema tulitizame kwa upana wake. Manake mwanamke afya ya mwanamke inaathiriwa na vitu vingi sana. Kwanza mziko wa kazi. Tulibainisha kwamba mwanamke ana umaskini wa muda. Poverty time. Hiyo inamletea madhara ki lakini vile vile huyu mwanamke na hiyo inatokana na mambo mawili kwamba yeye bado ndiye anafanya kazi zaidi kwenye kaya ndiye yeye anatafuta maji ambayo mheshimiwa alikiri ndio tuna, tunazo jitihada lakini sio hazijakamilisha hazija ile ile ndoto ya kila ki, ile ndoto ya kumwezesha mwanamke apunguziwe ndoo ya maji na kwenye upande wa nishati tulisema kwamba upande wa nishati takriban asilimia themanini ya nishati inayotumika majumbani inatumia kuni au mkaa hizo zina athari kwa afya ya mwanamke lakini pia inamwekezea mzima mkaa hata hapa Dar es Salaam ambapo tuna, tuna umeme tunaambia kwamba mkaa asilimia ishirini ya, ya, ya matumizi ya nishati kwa Dar es Salaam ambayo ni karibu ni karibu 
yani ni asilimia ishirini ya nishati yote inayotumika kwa matumizi ya nyumbani inatokana na makaa na hapa Dar es Salaam ndio ndio kwenye miji na vijiji. Kwa hiyo tusipo na matumizi ya mkaa yana athari zake kwanza matatizo ya kiafya lakini pia ile ile fukta ya kazi inazidi. Hapo ni eneo la la afya. Kwenye upande wa eh, hapo hapo kwenye eneo la afya kuna ukatili dhidi ya wanawake. Ukatili dhidi ya wanawake takwimu zinatuambia kwamba kwenye wanawake walioko katika umri wa tangu miaka 15 nadhani mpaka 45 wamesha wamesha pata mapigo au maumivu ya kimwili. Sasa hapo nasema na kwa upande wa watoto wa kike mimba za utotoni au kupakwa ni sehemu ya maisha yao. Nadhani kama kama washiriki tufikirie ni kitu gani ambacho tunaweza kukifanya kwenye eneo hilo ili wanawake waweze kuwa huru na salama ndani ya majumbaze, ma, majumbani kwao kwenye jamii na hata katika makazi kwao. Asante sana dada yetu Profesa Ruth Mena sitarudia ulichosema washiriki wote wamekupata nadhani watakuwa na kuongezea wakati wakipata nafasi au kukuuliza maswali sasa naomba ni mkaribishe Rebecca tafadhali utajitambulisha naomba tumpigie makofi Rebecca Asante sana dada Usu kwa nafasi hii Uh, habari za mchana wakubwa shikamoni wadogo zangu maraba na ninawajua nimewaona <laughs> Asante sana. Uh, kama baba amenitambulisha dada Usu, mimi naitwa Rebecca Giumi. Uh, nafanya kazi na shirika la msichana initiative. Uh, nafanya kazi kama mkurugenzi, mtendaji Shirika la Msichana Initiative tunafanya kazi uh, katika mikoa sita ya Tanzania tukijikita zaidi kwenye masuala ya haki za wasichana. Uh, na fi labda bila kupoteza muda uh, kutokana na usuli uh, wa mada yetu ambayo imetuongoza mchana wa leo tukizungumza masuala ya uwajibikaji wa kiongozi katika kufikia usawa wa kijinsia mimi ningependa kuchangia kwenye upande wa masuala ya uh, masuala ya ustawi wa jamii nikijikita kwenye masuala ambayo pia yalishaelezewa kwenye usuli uh, kidogo tu niweze kueleza na mimi mchango wangu kuhusiana na kile ambacho kimeelezewa mwanzo uh, ni, ni, ni sisitizie tu kwamba kweli ni elimu bure imewezesha wanafunzi kujiunga na elimu ya msingi na sekondari na kutokana na takwimu tulizonazo uh, kuna takriban ongezeko la asilimia saba kwa wanafunzi wa shule ya msingi na ongezeko la asilimia mbili kwa elimu ya sekondari na hiyo yote inatokana na uh, jitihada hizo za kufanya uh, elimu bila malipo au kutoa ada kwenye elimu na uiano wa udaili ni moja kwa moja kwa moja kwa maana watoto wa kike na wa kiume wanapoanza shule udahili tena katika maeneo mengine wasichana hata wanazidi. Kwa hiyo ni kuendelea tu kusisitizia kile ambacho tumekiona pia kwenye usuli. Na labda tu kusema kidogo ukiangalia takwimu za mwaka 2018 katika shule za msingi uh, kulikuwa na takriban wanafunzi milioni kumi na katika wanafunzi hao milioni kumi takriban wanafunzi milioni tano uh, na kama laki sita na msini walikuwa ni wasichana na wanafunzi milioni tano kama na laki nne na walikuwa ni wavulana kwa utaona kwa maana ya udahili uh, kweli masuala ambayo uh, profesa ameyazungumza tu, tuna, tunaenda vizuri na takriban actually ni zaidi ya asilimia sabini ya wanaomaliza shule ya msingi wanaweza kuendelea na shule ya sekondari na hii ni 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 ni, ni, ni swala ambalo tunaliona kwenye masuala ya ku transition ingawa hapo hapo itabidi tujiulize asilimia thelathini ya hawa ambao wanashindwa kuendelea na shule ya, ya shule, uh, shule za sekondari tunawaacha wapi na hapa ndio utaanza kuona ukweli wa masuala ambayo tumekuwa tunayozungumza kwa mfano wasichana wengi kushindwa kuendelea na shule kwa sababu ya changamoto kama ndoa za utotoni 
changamoto kama mimba za ototoni ukweli kuwa shule zetu nyingi uh, ziko mbali na maeneo ya makazi na shule hazina miundombinu kama mabweni ambayo inaweza kawawezesha wasichana kubaki shule Asante sana naomba tumpongeze Rebecca Asante sana Rebecca Sitarudia ulichosema washirika wamekusikia wamekufuata kwa karibu sana sasa tumkaribishe dada Lilian Liundi karibu Asante sana dada Usu. Naomba na mimi nijitambulishe naitwa Lilian Liundi, ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa jinsi ya Tanzania TGNP. Na mimi pia nimefurahi sana kuwa sehemu ya kongamano hili, lakini pia sehemu ya tapo kubwa la ukombozi wa wanawake kimapinduzi. Nikiangazia alivyosema dada Ruth Mena kwa kifupi katika masuala ya uwezeshaji wa kiuchumi lakini mimi najikita katika haki za kiuchumi. Dada Ruth alizungumza kwamba pato la taifa letu la Tanzania linakuwa kwa asilimia saba. Hiyo asilimia ni kubwa kidunia kwamba ni nchi moja wapo ambao pato la taifa linakuwa kwa kasi sana. Lakini tunakuja kujiuliza pia maswali. Kama pato letu la taifa linakuwa na taifa letu ni moja wapo ambalo uchumi unakuwa kwa kasi. Sasa mbona bado umaskini ni mkubwa? Tatizo liko wapi? Lakini pia amezungumza sekta ambazo zimechangia kukuza hilo pato la taifa. Miundombinu, mawasiliano, kilimo kipo kinamna fulani na viwanda. Tukiangalia bajeti kubwa, sekta ambayo inapata bajeti kubwa sana inayoongoza ni miundombinu alafu inafuatiwa na viwanda ina, uh, ya pili ni elimu lakini elimu pia tutaangalia bajeti inakwenda wapi kilimo kipo katika sekta zinazoongoza sekta kumi zinazoongoza lakini kwa taarifa tu ni kwamba zaidi ya muongo mmoja uh, kilimo kimekuwa kikikua kwa asilimia tatu mpaka nne na nusu sasa hapo huko kwenye kilimo Tukumbuke kwamba uhakika wa chakula wa nchi zetu za Kiafrika ni unaendeshwa na wanawake ambao ni zaidi ya asilimia sabina nane katika kilimo cha wakulima wadogo wadogo. Sasa kwa uwekezaji huo kwa uwekezaji huo kweli tutaweza kuondoa umaskini ambao umevaa sura ya mwanamke na sura ya mwanamke wa kijijini. Hayo ndio maswali pia ya kuweza kujiuliza kwa undani kabisa. Lakini nikirudi kwenye mada kwamba tunazungumzia uwajibikaji wa uongozi lakini tunaangalia miaka ishirina mitano baada ya azimio la Beijing. Miaka ishirina mitano ni mingi. Nguvu za pamoja zimefanyika. Tanzania ilikuwa ya mfano tangu kuandaa mkutano huu. Kuna mafanikio naomba nizungumze kidogo na dada Ruth aliyaeleza kwamba sera, mipango na pia sheria zina mrengo wa kijinsia kwa kiwango fulani. Lakini bado tunaendelea na swali lile lile. Kama tumeweza kuweka hizo sera na najua nguvu iliingia kwa wingi sana. Nakumbuka wakati mkukuta unatengenezwa, nakumbuka wakati dira ya taifa inatengenezwa, nguvu kubwa ya tapo la wanawake iliyoingia kuhakikisha kwamba zina mrengo wa kijinsia. Na wapongeza sana waliokuwepo kipindi hicho. Lakini tuliishia safari katikati kinamna fulani kwa sababu utekelezaji kama kweli zilikuwa vizuri zimebainisha kabisa ukiangalia uh, dira yetu inavyozungumza kuondoa kabisa ubaguzi wa aina yoyote kufikia fursa za kiuchumi za kijamii lakini mpaka sasa hivi hali haijakuwa kama tulivyotegemea kule ambapo tulitegemea kufika lakini katika hizo sera pia utaona kwamba sera ya ajira na jaribu kutoa mifano michache tu kama sera ya ajira, dira ya taifa hiyo, sera ya uwezeshaji kiuchumi, zote hizo tukiangalia manunuzi ya umma, mpaka yamesema asilimia 30 ya tenda zote ziende kwa wanawake. Hiyo ni nguvu, hamna mtu mmoja anaweza kasema ni mimi serikali peke yangu. Najua ni watu walifanya kazi kwa pamoja kwa kisha hicho kitu kinatokea. Kuna mifuko mingi ya uwezeshaji, mifuko 19 ya uwezeshaji kiuchumi. 
ambayo ukiangalia kwa undani inazungumzia pia masuala ya kijinsia sio kwa, kwa, kwa undani sana lakini inazungumzia lakini kwa nini bado tupo hapa tulipo nikimwangalia dada devota naona vikoba tumpige makofi pia vikoba vimesaidia vimetoa fursa wanawake wanakutana wanazungumza lakini pia wameza kufanya mambo wameza kupeka watoto shule kujenga nyumba na nini lakini sasa tunajiuliza hapo ndipo tulikotaka tufike peke yake au tunataka tusonge mbele zaidi hayo maswali tujiuliza afu tutajijibu pia lakini tukiangalia uchumi wetu uchumi mkubwa na uchumi mdogo wanawake bado tumesogezwa pembezoni kwenye uchumi mdogo kufanya biashara ndogo ndogo vimkopo vidogo vidogo hata mgeni rasmi amezungumza ukiangalia ule mfuko wa maendeleo ya wanawake ile asilimia kumi ambao nne ni wanawake nne vijana nne watu wenye ulemavu bado unakuta watu wanapewa laki mbili laki tano, milioni moja mko watu watano. sasa ukiangalia hapo kweli mwanamke atavuka kweli au tunazunguka tu kwenye wimbi la umaskini hapo kuna maswali ya kujiuliza na kunahitajika mabadiliko makubwa ya kimifumo ili kuweza kubadilisha hiyo hali ilivyo. Asante sana Lilian. Sasa ni nafasi ya Profesa Befa Koda. Asante sana mwezeshaji. Uh, nianze kwa kujitambulisha. Naitwa Betha Koda ni profesa wa masuala ya jinsia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Uh, nimepata advantage kubwa sana kwa wa mwisho kuongelea kwa sababu waliotangulia wameongelea mengi sana kuhusu masuala ya uamuzi, uongozi na uh, maamuzi katika meza mbalimbali. Uh, kwa upande wa elimu tumeona kabisa kwamba elimu ndio msingi wa kuweza kuwezesha sisi kushiriki katika uongozi. Tuna wabunge hapa na wawakilishi watatueleza vikwazo ambavyo wanavipata wakiwa mle ndani. Lakini tunaona kabisa kwamba kama mwanamke hajasoma haja ni ngumu sana kushika nafasi za uongozi. Uh, tumeona pia katika swala la uchumi. Nadhani tunajua kabisa kwamba masuala kugombea uongozi uwezi kaondoka huna hata sentano ukafikiria kwamba utafanya kampeni utapata kura nyingi. Uh, hiyo tutafikia wakati ambapo labda wananchi wana ndio wamekuambia gombea sisi tuko nyuma yako. Lakini katika uzoefu tunaouzoea na katika mfumo tulionao ni kwamba lazima uwe na chochote mfukoni ndio uweze kukampeni vizuri uweze kupata ushindi. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba kumbe kuna vitu ambavyo ni muhimu sana kuwa navyo ili kuweza hata kujitokeza kugombea nafasi za uongozi. Wenzetu ambao ni viongozi watatueleza hivyo vikwazo uh, viko namna gani na tunaweza tukavishinda namna gani. Nirudi kwenye mada yangu sasa uh, katika swala zima la uongozi na kufanya maamuzi katika meza mbalimbali amwezeshaji um, 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 aliyetoa mada amezungumzia maeneo mawili kuna swala zima la ongezeko la uongozi katika wabunge na madiwani lakini ametuonyesha pia kwamba kumbe ongezeko hilo limetokana zaidi na zile nafasi za viti maalum hapa ametuonyesha kwamba ni kweli imetusaidia kuongeza idadi ya, ya wawakilishi wetu viongozi wetu wabunge madiwani lakini anasema utumiaji wa ule mfumo haujatumika kikamilifu haujatumika kama tulivyotarajia kwanza kabisa tulikuwa tumechukulia kwamba ule mfumo utatusaidia kuongeza idadi ndio lakini tulikuwa tunataka idadi kuongezeka kwake ilete tija pia katika maamuzi ambayo yatakuwa yanatizama maslahi ya wanawake kwa ujumla na wananchi kwa ujumla kwa hiyo tunaona katika yote hayo mawili sana sana ongezeko limeongezeka lakini hatujaona umakini sana katika kubadilisha yale maisha ya wakina mama na hasa wale wa vijijini. Naona niishie hapo mengi yashazungumziwa. Asante sana. Asante sana. Naomba tuwapashie tena kwa pamoja. Jamani tuwapashie tuwafurahie sana. Hayatoshi kigelegele kidogo kwa wanajopo wote kwa hakika wametuletea um, mengi nadhani kila mmoja wetu amekuwa anawafuatilia kwa karibu sita ya rudia tuna kipindi kifupi chetu wote sasa hapana tuna muda wa kutosha sio muda mfupi tuna muda wa kutosha sisi kwa pamoja
kutoa michango yetu maswala ambayo yanaanguka ni sheria na sera maswala wekezaji na bajeti swala la teknolojia na ubunifu swala la takwimu kubadilisha fikra mgando na mila na desturi hasi haya natoa sasa kwa ajili ya wa, wa atakayepokea tafadhali uongee kwa kifupi uchague eneo ili tuanze kuumba mapendekezo yanayotokana na kongamano letu asante sana kupewa nafasi ya kwanza <laughs> kwa jina naitwa mama Shamim Khan ni mwenyekiti wa taifa wanawake wa Kiislamu Tanzania kutoka Bakwata pia ni mwenyekiti wa kina mama dini mbalimbali naomba mimi nitazungumzia maswala ya ustawi wa jamii na upatikanaji wa elimu pamoja na discriminative law one discriminative law kwa upande wa wa wa, wa, wa ustawi wa jamii akina mama wenzangu hapa tumewazungumzia watoto wanawake tumewazungumzia akina mama sijui wenye ulemavu mimi naomba nizungumzie kundi moja ambalo limesahaulika na wanateseka wananyanyasika tumewasahau kwa hiyo hao ni nani na tunategemeana tunategemeana <laughs> tunategemeana sisi hasa kina mama tunaofanya kazi tunawategemea na wao pia wanatutegemea. Asante sana. Dini mbalimbali. Upendo na amani. amani. Asante. Asante sana Radausu. Mimi naitwa Letisia Mkurasi, ni mwandishi wa vitabu. Utekelezaji wa tamko la Beijing umekuwa unasuasua. Na hata tathmini kubwa ingawa ya mwaka 20 miaka 25 haijatoka lakini ya miaka 20 imeonyesha kwamba tumepiga hatua ndiyo lakini katika maeneo mengine tumerudi hata nyuma mimi nadhani kuna vitu viwili vinavyotukwamisha la kwanza ni kwamba hatujawashirikisha wanaume kiasi cha kutosha katika kuleta mageuzi ya kijinsia Beijing declaration limebaki kati yetu Tunataka usawa lakini hakuna 50% ya wanaume kama washiriki katika ukumbi huu. Hawatafanya hivyo lakini tunahitaji ku provide leadership. Sasa unakuta kwamba Beijing wakati mwingine wanaume wanaiona kama ni vita dhidi yao. Na hii inatokana na uwe elewa mdogo juu ya masuala ya kijinsia tunahamasisha watoto wa kike kujua haki zao lakini hatuhamasishi watoto wa kiume jinsi ya kudili na wanawake na watoto wetu ambao tayari wameshahamasishwa mfumo mfume dumo unatoka huko tunavyowalea kama alivyosema dada gumi mtu anaingia nao kwa hiyo inapokuja miradi ya maendeleo yeye reference yake ni yale malezi Unapokuja wewe kama gender specialist tunajaribu kuleta mageuzi katika fikra ili iende kwenye miradi. Unaambiwa we ni feministi unayejaribu kuleta mageuzi ambayo hayakubariki katika jamii kwa wakati ule. Hilo ni moja. Na, ningetaka kueleza vizuri zaidi lakini naona dada <laughs> usuka nisimamia. Lakini pendekezo langu ni kwamba let us bring the man on board. Tafadhali kwa sababu usawa ni sawa sawa na coin ambayo ina pande mbili uwezo ukawa na upande mmoja ukakosa kuangalia upande wa pili jambo la pili katika capacity building ni katika takwimu ni kweli kama dada Lilian alivyosema kumekuwa na takwimu nyingi na ni nzuri lakini hasitoshelezi kuna kitu kila mkutano huwa nakisisitiza kwa sababu kinaniuma sana. Na chenyewe ni kuona mwanamke mtanzania mkulima katika Kiingereza achukuliwi kama farmer, anachukua kama unpaid family helper. Yaani huyu ni msaidizi ambaye hastahili hata malipo. Sasa ukiisham categorize mwanamke kama ni unpaid family helper, 
ina maana policy makers watakapokuwa wanakuja na budget itakapokuwa inafanya haitaenda chini nafu kwa sababu anayeangaliwa kuwa fama ni mwanamme ambavyo mtendaji mkubwa katika kilimo ni mwanamke lakini inapokuja extension services mambo ya maendeleo yote katika shamba wanamuita mwanamme ambaye anawekwa ana, pale mbele lakini hajui anachokifanya na hawezi kumuinstruct mwanamke kufanya kitu kwa sababu yeye hana ujuzi wa kuweza kumuinstruct kwa hiyo nasema takwimu zinaweza zikawa nzuri lakini inategemea misingi iliyotumika kuibua hizo takwimu kama misingi haileti ile logic yenyewe au kutoa picha yenyewe halisi ya jinsi mambo yalivyo basi mwanamke ataendelea kubaki chini kwa hiyo nazizidi kusisitiza capacity building tafadhali na huku ninajua kwamba sasa hivi katika kubana matumizi eneo la capacity building na lenyewe limefungukiwa na budget lakini lazima tupige kelele kwa sababu kama tunataka kuleta mindset change kama walivyosema wenzetu hapa lazima tuchochee uelewa na skills na capacities katika mambo haya Asante mzamaa. Jina langu naitwa Tatu Kodo. Natoka Shivya Wacha, Shirikisho la Vyama vya Wenye Ulemavu. Kwenye upande wangu naomba nichangie kwenye upande wa elimu ya maendeleo ya jamii kuhusu mambo ya afya. Nimesikiza pale kwa dada Rebecca amezungumza kuhusu pedi. Aa, mawazo yangu nafikiri ni vizuri zaidi serikali ingeondoa kodi kwenye pedi kama kama da, kama kama dawa ya mswaki haina kodi vipo kuhusu pedi nafikiri sisi tuna tunahangaika sana na vijijini kule wananyanyaza sana na gharama ni kubwa sana kwa hiyo nafikiri wangetoa kwa mfano kama wa, kwa mfano maeneo nayo kama mimi kwa watoto wenye ulemavu wakati wa heavy shule hawendi kabisa kwa hiyo nabaki nyumbani kwa sababu pedi hawana ni gharama pia. Na serikali ingefuta pia kodi na fili ingekuwa rahisi namna ya kununua. Na vile vile nafikiri vizuri mashuleni kukawa na chumba maalum ambacho wanafunzi hao wakati wa hivi wakipata. Basi na walimu pia wafundishwe namna ya kuwabadilisha kwenye sio kipindi cha hizi wakabaki nyumbani na wakosa masomo na yakapita wana, wana wanarudi tu nyumbani nafikiri kikwepo chumba maalum na wanafunzi wakati wa heavy basi wanabadilisha wanasaidiwa pale wanabaki na masomo mashukuru naitwa Nancy Mrikaria natokea Temeke eh, Amani Women Group amezungumzia kuhusiana na mfuko wa wanawake ambao unatolewa kwenye halmashauri kwamba unaendeshwa kisiasa. Mimi naona ni kweli unaendeshwa kisiasa. Na ninatona ni kwamba ili usiendeshwe kisiasa. Na yeye amesema kwamba ameshaelekeza kwamba wanawake wapewe la kutosha. Kila halmashauri ina kanuni zake katika ule mfuko. Nachukulia mfano halmashauri ya Temeke. Temeke wao wanasema kwamba hawatoi fedha kwa wanawake bali kama mnataka mnaandika mchanganuo halafu mna, mna wanaenda kuwanunulia vitu wanawaletea nikauliza sababu ni nini wakasema watu waliochukua la nyuma hawakurejesha kwa nilikuwa mimi na, nawaza kwamba huu mfuko uandaliwe vizuri kuwa na sheria moja ambayo itasimamia hali mashauri zote Tanzania ili wanawake waweze kunufaika na ule mfuko usiendeshwe kisiasa nitaka kuongezea vitu viwili kwenye swala lililoanza kuzungumza kaka na mimi pia ningependa alizungumza ah, okay sorry. Na ningependa pia kuongezea kwenye swala la kuwa na chumba maalum. Yaani counseling room kwenye maeneo mengi ya shule. Ni muhimu sana kwa sababu mabinti wengi wanakutana na changamoto katika ukuaji lakini hawana mtu moja kwa moja kumface wala hawapati hiyo huduma kwa haraka maeneo ya shule. Pia ningependa kuongeza hata wale wadau ambao wanapata nafasi ya kugawa zile sanitary pads waweze pia kuongeza elimu kwa wale watoto wahusishe pia wazazi wa wale mabinti wapewe elimu za study za malezi na makuzi bora kwa mtoto leo hii utawagawia wale watoto sanitary pads vipi kizazi kinachofuata watasaidiwa vipi tutagawa sanitary pads mpaka lini 
kama wazazi wenyewe hawana uwezo wa kununulia watoto. Wanapataje uwezo wapewe pia elimu za ujasiri ya mali, waweze kunufaika na zile resources zinazowazunguka kwa ajili ya kuongeza vipato vya familia. Asante. Asante. Mimi jina langu naitwa Selemani Bishagazi, ni mshiriki wa seminar za jinsia ya TGNP mtandao. Mimi naongea kwa kwenye engo ya uchumi nilikuwa napendekeza hii pesa ya halmashauri ya asilimia kumi. inayogawanywa asilimia mbili na asilimia nne na nne. nilikuwa naomba iondolewe yani isiyo kwenye mamlaka ya madiwani yani bora tenge ingerudi ingerudi kwa ile utaratibu wa kuchukuliwa benki lakini iondolewe riba kwanza kwa nafikiri mheshimiwa makamu wa rais kasema hapo kwa sababu ya kutumika hii 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 ufumo wa hii kutoaji asilimia nne kisiasa sasa hivi hata baadhi ya vijana warejeshi. Ere naenda wanafikia yani wanapokuwa nakusanywa tu wapewe elimu wanaunda kikunda kuchukua hela ile. Mwisho wa siku sasa wanaona kama hela ni ya bure. Kwa hiyo nilikuwa naomba ile pesa irudi kwenye mfumo wa benki. Lakini kitu cha pili mimi kwa kitu ambacho nakutana nacho mtaani. Jamani baadhi ya wanaume wana hofu. Na mimi zamani nilikuwa na hofu. Kuna wanao waamini kwamba mwanamke akishajua haki zake. Yaani kwanza ndoa saa nyingine tavunjika au yeye ataishia jela. Kwa hiyo kuna haja tunapoenda kuelimisha wanawake mimi naunga mkono kabisa kwamba kuna haja kuelimisha wanaume wengine wamefanya ukatili sana kwa wake, kwa kina wake zao au mama zao dada zao kwamba na tuambiwa kina mama wale kwamba maisha yanaweza kaendelea hivi. Kwa hiyo hii tafsiri ya, ya, ya wanaume kwamba wakijua huyu kwamba hii amemnyanyasika muda mrefu sana atetea matatizo hiyo ipo kabisa kwenye jamii. Asante. Niseme tu nilifurahi mazoni kuna mmoja alisema ni lazima sisi wenyewe wanawake tuwajibike. Mimi niseme tu kwenye kugombea huko msije mkategemea kupata fever kutoka kwa wanaume. Ni lazima upambane wewe mwenyewe lakini uungwe mkono na wanawake kama walivyosema na wanaume. Kwa hiyo mimi ni washawishi tu walioko hapa kwamba kwa mwaka huu wa 2020 twendeni tukagombea wanawake, twendeni tukapambane na tuwe wengi. Kwenye chance ile labda ni kwenye kata mnakuwa wanawake watano au sita. Alafu mwanamume mmoja au wawili ni dhahiri pale mwanamke mmoja atashinda lakini sasa unakuwa mwanamume mmoja wanakuwa wana mwanamke mmoja kuna kuwa na wanaume sita kwa hiyo pale lazima kuna kuwa na msuguano mkali kwa hiyo mimi ni waombe tu mimi nimesimama hapa kuwashawishi twendeni tukagombee tukipambana tunapita hata sisi tulipitia hayo mapito lakini ina uhakika wanawake tukishikana tunashinda katete haki zetu wenyewe tusitegemee kuna mtu atatutetea asante asante mimi naitwa Janet Mwasawala natoka Women Society na wanawake ndani ya jamii kwanza tujipongeze wanawake wote alafu tuje kwenye kauli aliyosema kwamba tusipojiangalia sisi tunafanya nini kweli hayo mapambano yatakuwa ngumu kwa hiyo miaka mia aliyosema kwa nini unaposema kwamba tumshirikishe mtoto wa kiume wewe jiangalie hapa ulipokuja na kile ulichokipata unaporudi kwenye jamii yako unaenda kufanya nini jamani kwenye jamii yetu tunaishi na watu wengi ndio ambao wanahitaji taarifa sisi hapa ni wachache anayetoka mara ataenda kwenye kata yake ile anayotoka jirani yake na watoto wake maka usiseme tu hapa tujawaleta wanaume umeleta wewe mwanamke lakini kwenye mwanamke kuna mwanamme na mwanamke Yaani kuna pembe tatu hapo jamani. Kwenye mwanamke kuna mwanaume na mwanamke. Lakini kuna jamii inayokuzunguka. Kwa hiyo hiyo taarifa ambayo tunaenda kutoa kwenye jamii zetu tutoe taarifa sahihi. Kwanza kuhusu faida za Beijing. Tusifundishe tu kwamba oh mwanamke ukijitambua usijui mwanamke atafanya hivi hapana. Faida za mwanamke kusoma faida za mwanamke kujitambua zinamnufaishaje hata mwanaume mwenyewe wanaume wangapi wanalalamika wamekaliwa juu eh? wamekaliwa juu kwa sababu hata akiwa ana fedha mwanamke hawezi kumsaidia ni sababu mwanamke hakuwezeshwa yule mtoto mdogo toka akiwa mdogo hajawezeshwa namna ya kushiriki kushikilia uchumi namna ya kujitambua ye mwenyewe namna ya kutoa taarifa kwa sababu kuna watoto hakika hata kutoa taarifa hawezi anaogopa hata kujieleza anaogopa. Kwa hiyo kikubwa tushirikishe sisi wenyewe jamii kule tunakorudi. Tusiogope kukana majirani zetu. Siku moja mama alisema mama Mary anakumbuka aliongea kitu kimoja kwamba hata kwenye vikoba mnapokaa mnaambiana 
tunasema kuna vikoba vingi alisema taarifa fupi lakini ilikuwa na mapana huwezi kutafuta uchumi kabla mjatatua matatizo yenu ikiwa na taarifa za kiuchumi taarifa za watoto wetu si ndio ina maana mtoto mpe taarifa anapoenda ajitambue taarifa yule mwanamke akifanikiwa kumwezesha huyo mtoto mwenyewe manake mama akijua ile pedi ni nini hata mtoto wake atamwekea hela si ana uwezo wa kiuchumi ana uwezo wa kutafuta hela kwa hiyo hizi taarifa tujue kule kwetu nyumbani kwetu jirani zetu ndugu zetu tunazifikishaje zinauiana asante asante uwajibishaji katika kujenga tapo sasa ujumbe wako umefika asante naitwa Fortunata Manyeresa natokea Tanga Associate of Hope nikienda moja kama moja katika mapendekezo ni naomba tu kusema kwamba kwa sababu mheshimiwa makamu wa rais aliomba yale tutakayozungumza afikishiwe mimi langu ni moja tu lakini nikirejelea katika jopo tulikuwa tunaona kwamba bado wakilishi wetu merudi nyuma ni kweli kienda katika awamu zilizopita uwakilishi wa wanawake kwa maana wakuwa mikoa wakuwa wilaya wa kurugenzi wa almashauri idadi ilikuwa kubwa ukilinganisha na sasa hivi kwa nilikuwa nasema tunafahamu idadi ya mikoa iliyopo kama iko mikoa 26 kuna shida gani wakuwa mikoa wa kike wakawa 12 na wanaume wakawa nusu yao lakini tuna almashauri 180 na, na kitu iko shida gani kuweka msimamo kwamba katika wakurugenzi wa almashauri 50 wanakuwa wanawake 50 wanakuwa wanaume Tukienda katika wilaya ziko moja takriban na tisa. Iko shida gani kwa sababu kuna wanawake wasomi, wazoefu, wenye ujuzi wa uongozi. Na tunaona hata katika idadi ya a, viongozi waliotumbuliwa, idadi ya wanawake nani anaweza kanipa takwimu? Lakini ni wanaume wengi wametumbuliwa. Maana yake nini? Wanawake tunaweza, wanawake tuna uzoefu, tupewe nafasi. Kwa kuwa leo mama yetu amekuja mahali hapa tumpelekee mzee wetu mheshimiwa rais kwamba wanawake tunaomba tunaomba uteuzi tunadai uteuzi uzingatie usawa wa kijinsia miaka 25 ya Beijing hawawezi kutuambia hakuna wanawake wenye uwezo wa kuwa kuwa mikoa hawawezi kutuambia hakuna wanawake wenye uwezo wa kuwa wilaya wala hawawezi kutuambia hakuna wanawake wanaweza kuwa wakurugenzi wa kuongoza halmashauri. Hili tunaomba jiende kwamba tunadai. Tuna Umefika wakati tunapotathmini miaka 25 ya Beijing tumerudi nyuma na lazima tuwe wa kweli. Asante, asante kwa hilo tunashukuru naomba tuli, tulipate na tuliandike hilo la kwamba tunadai eneo la uongozi, uiano zaidi. Karibu Eka moja tafadhali. Ah, asante asante sana mimi kwa jina naitwa Professor Linda Mhando, ni mwadhini wa chuo kikuu cha Duke University. Naomba nizungumzie kwenye swala la uh, jamii lakini ningependa kulivuta kwenye intergenerational dialogue. Nimesema hivyo kwa sababu kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukisema na takwimu zimetokea, zimeonyesha Naona mdogo wangu Rebecca pale alituambia na tumesikia kwamba asilimia mbili ya wanafunzi wa kike ndio wanaokwenda chuo kikuu. Lakini katika asilimia hiyo wanakwenda kwenye masuala ya sheria na mambo ya social sciences. Lakini hawaendi kwenye masuala ya hardcore sciences uh, ambayo ni STEM, sawa, ya science, technology, engineering na hesabu na hisabati. Mimi pendekezo langu ni kwamba katika karne hii kama tunataka kufikia uh, uh, fourth world industrial revolution kama tunavyojua labda kwa uelewa pamoja tu tukisema fourth industrial world, revol uh, world revolution tuna maana kwamba ni ile jinsi gani tunavyoweza kutumia teknolojia kwa mambo mbalimbali including teknolojia kwenye mawasiliano na kadhalika mpaka cyber security sasa pendekezo tufanyeje tunajua hiyo ndio takwimu kwa hiyo tufanye nini ili tuwavutie wanafunzi waende huko. Nafikiri tukiweza kufanya ile STEM kuwa STEAM. Yaani tuweke arts pale katikati. Na zimefanyika kwenye nchi zingine nchi za watu zimefanyika. Kwa maana hiyo basi tutawavuta wanafunzi ambao labda wao wako kwenye wamejikita zaidi kwenye arts. Lakini tukiwa 
unganisha na wengine kwenye hisabati na vitu kama hivyo watakwenda pamoja kwa hiyo ile stem tuichukue na kuiweka a pale katikati iwe steam lakini tukijua tunawabeba wote uh, hususan tutakapoanza kwenye um, labda kwenye high school secondary school tukiwavuta mpaka university inakuwa rahisi hiyo moja ya pili kwa haraka haraka nilikuwa nataka kuchangia uh, kuhusu uchumi um, tunapozungumza uchumi mara nyingi tuna, tunafikiria vikoba nilikuwa nafikia tuende chini zaidi tufikirie uh, kwa, kwa undani zaidi kwa mfano tumeona kwamba wanawake wao ndio washiriki kwenye extractive minerals tume, tumeona industry oil gas na kadhalika kwa sababu wao tumeambiwa na takwimu zipo kwamba wamegundua madini moja. jamani tushangilie hiyo ni kazi imefanywa na mwanamke na kwa sababu hiyo tunajua kwamba kama tulivyosema wanawake wanabeba dhana ya ardhi ni kweli wanabeba dhana ya ardhi kwa hiyo tutambue mchango wao kwamba wanaweza wakatusaidia kwenye hilo na tuwape hiyo nafasi asanteni Asante sana. Naomba utupe kirefu cha STEM, STEM. Okay. So, uh, uh, STEM, STEM ni science, technology, engineering na mathematics. Mm -hmm. Right? Kwa hiyo tunataka tuongeze A pale. Tunasema science, technolo te technology, arts, engineering na mathematics. Sawa. Asante sana. Kwa nataka kuongelea kwenye swala la haki ya kiuchumi, nikiwangalia sana wanawake ambao wana watoto wenye ulemavu wa akili. Maana tunawazungumzia watu wenye ulemavu na ulemavu unatofautiana. Lakini mimi leo hapa nitawazungumzia wanawake wenye watoto wanao wenye ulemavu wa akili. Kwa sababu wanawake hawa mara nyingi wao kwenye masuala ya uchumi wako nyuma, hawapati nafasi. Kwa hiyo mara nyingi wanawachukua watoto kuwapeleka shuleni na kwenda kuwachukua unakuta muda ule wa kuzalisha kwao unakuwa ni mdogo hawapati kabisa kwa sababu ni lazima ampeleke na asubiria amchukue ama aende nyumbani halafu arudi tena kwa muda fulani aenda akamchukue mtoto kwa hiyo unakuta mara nyingi kwenye masuala ya uzalishaji anakuwa na sasa najiuliza sisi kama wanawake tunawasaidiaje na nikiendana na mgeni rasmi alikuwa anazungumzia kwamba kwa sasa hivi wanataka watoe vile vikundi vidogo dogo wawape makundi makubwa zile fedha ambazo zinapatikana kwenye halmashauri lakini nikiangalia wakina mama hawako kwenye taasisi zozote kwa sababu na hata hapa leo tulipo hawana ili taarifa. Sasa nikawa nawaza je kama wakikata hivi vikundi vidogo dogo wakawa nawapa wale wenye vikundi vikubwa hawa wakina mama ambao kazi yao ni kuwapeleka watoto shuleni watapata mdaga, watapata hizo pesa wapi au watapata namna gani ya kujikwamua kiuchumi na ukiangalia wakina mama wengi ambao wenye, wenye watoto wa aina hiyo wa baba wamewakimbia wako wanalea wao peke yao kwa hiyo nilichokuwa napendekeza mimi kwa mgeni rasmi kwanza nilikuwa naomba zipelikuwe na mabasi yanayowasaidia watoto kutoka nyumbani kwenda shuleni na kuwachukua shuleni kuwarudisha nyumbani ili hao wakina mama na wao wapate nafasi ya kwenda kuzalisha kwa kweli siku nyingine nitazungumzia kuhusiana na watoto wenyewe asante asante sana asante nadhani tumelipata hilo um, naomba mike hiyo pande huu tumemaliza tafadhali naomba unisaidie kuisogeza asante sana dakika moja moja hapa wako wawili dada subira nitaku, nitakuja kwako tukishamaliza As, asante sana nashukuru kwa kupata fursa mimi kwa majina naitwa Fatuma Hassan Taufik mimi ni mkurugenzi wa shirika lisiko wa kiserikali inaitwa Women Wake Up iko Dodoma lakini pia ni mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Dodoma Uh, mimi nilikuwa naomba nizungumzie kwenye swala la haki ya, ya kiuchumi hasa kwenye swala la kilimo. Uh, bado kwa kuwa tunatoa mapendekezo na tunampelekea wa makamu swala la uh, kilimo cha umwajiliaji hasa kwa wanawake. Ni kuona jinsi gani miundombinu ya kuweza kuwafanya wanawake wasitegemee kilimo cha mvua. Kwa sababu tunasema kuhusu swala la usalama wa chakula. Usalama wa chakula hauwezi kupatikana kwa tegemea mvua tu. Sasa tuone kwamba sasa hivi mvua imekuwa nyingi sana lakini maji yanakuwa wasted. Sasa tuombe serikali ione kwamba tunaweza tukafanya utaratibu gani kuweza kuweka miundombinu ya kilimo cha umwagiliaji ili kusudi wanawake waweze kufanya kilimo cha umwagiliaji lakini pia uh, lile jembe la mkono waweze kuachana nalo ipatikane uh, vifaa ambavyo viko more advanced. Nilikuwa nimeshukuru. 
Sasa iko hapa naweza ku grab. Tamani sikutaka kuongea naitwa Mary Rusindi natokea hii mfano Tanzania mwanatako wa aina mbalimbali. Nilikuwa na tu nataka kusema kitu kimoja. Kat, mimi nataka turudi kwenye uwajibikaji katika ngazi mbalimbali. Ngazi ya kaya. Ngazi ya kaya na jumuiya inayotuzunguka. Jamani hivi kwa nini naona mwanamke mwenzangu anapiga kelele? Amepigwa kibao au ameangushwa au amenyanganywa kitu, nimenyamaza. Kwa hiyo narudi pale kwenye inaanzia mimi pale nilipo tukisikia mwenzetu yoyote na mimi nasema kwa makusudi samahani wanaume na wanaume saa ngine tunawapiga na nyie mpige kelele <laughs> violence yani violence at the household level tuunganishe nguvu sauti ya ukisikia tu he nataka tuanze kwenye ngazi yetu yani tusitupie watu uwajibikaji he kutoka na nimeshaona watu wanafanya kwenye jumuiya wakitoka wamshike mwenzao wa support kama anakimbiza hospitali wamshike mwanamme yule wampeleke polisi au vile kwenye kijiji kwa hiyo tuanzie hapo tusipoanzia hapo tutaongea sana uwajibikaji katika ngazi mbili tatu za juu ya pili ngazi ya vijiji vyetu serikali za vijiji jamani mengi yanayosemwa hapa yangeweza yatatuliwe na serikali zetu za mitaa na serikali zetu za vijiji kwa tunapoongea uwajibikaji isiyo ni uwajibikaji wa serikali kuu tu. Tutizame ni nini kinaweza kufanyika. Mtu amekutupia takataka. Hatujaliongelea sana hapa. Ni afya mbaya sana kwa mtoto wa, wa mwanamke na mtu anayenyonyesha matakataka yamejaa nje ya barabara ambayo iko karibu na nyumba yake. Tuchukue jukumu wanake tuunganishe nguvu na wanaume kama wataki twende wenyewe. Tuende tukafanye lile swala litatuliwe na pale pale litupe nguvu kama tumeweza kutatua hii takataka ikaondoka tunashindwaje kuunganisha nguvu zetu tukafanya mengine sijui naeleweka la mwisho la, la sio mwisho napanda kidogo ngazi ngazi ya halmashauri haya tunayoongea mengi yanakwenda kwenye ngazi ya halmashauri na kamati mbalimbali zinazotengenezwa kwenye halmashauri kwa hiyo kwa mfano hizo what percent nne kutizama kama kweli zinagawiwa Lilian ametoa mifano ya wanawake ambao kwenye ngazi hiyo wameweza kwenda kupata halmashauri yao na kudai kwamba hapa unapendelea hapa unatumia vibaya lakini huwezi kwenda mwenyewe ndio maana ya tapo mnaunganisha nguvu mnaenda wengi mkitaka taarifa au maarifa sasa ndio wako wengine huku kwenye taifa mnasema hebu tupeni hayo maarifa twende tukaone kwa nini hizi percentine inatumika vibaya na vitu kama hivyo. Kwa inajaribu kuongelea action action action. Kubwa zaidi. Nisikulisikia hapa nimeliona kwenye pepa ya dada tu ya dada napotema. Sikulisikia hapa ningependa tusilisahau. Kwenye swala la uongozi na kusogeza wanake kwenye meza za maamuzi hatuwezi kukwepa kuwajibisha vyama. Naomba mnipigie makofi. Jamani hatuwezi kukwepa kuwajibisha vyama vya siasa sababu bahati mbaya na nzuri Tanzania huwezi kuwa kiongozi bila kupita kwenye vyama hata walioko huko ndani ya vyama shida walioko nje ya vyama kutaka kuingia shida lazima tuviwajibishe tunaviwajibishaje sasa hivi wanajenga inaitwa manifesto eh? ilani jamani mlio kwenye vyama ndani wanawake ilani zinajengwa sasa tafadhali mchukue nafasi ya kuhakikisha hizo zinaingiza kuna watu huku kwenye ngazi ya taifa wametengeneza katika mitandao hasa pia mtandao tunaoongelea hapa vitu vinaitwa ilani ya wanawake ni ajenda gani ninataka chama changu kionyeshe kupande kwa macho ya kijinsia maana ni kweli yako yale nitawaletea barabara nitawaletea hiki hayo ya kawaida wesi ndio unataka nikichague niletee barabara si ndio alafu yako yale mimi napigwa niko barabarani napita na tetemeka. Kwa nini ulioni hiyo ni ajenda? Kwa hiyo naomba wanawake tulioko ndani ya vyama. Na tulioko nje ya vyama kwa sababu vile vyama vinakula kidogo kodi yetu pia. Sio jamani. Tunachanga pia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo naomba tusiwaachie. Hilo la pili. La tatu katika ngazi hii ya wanasiasa. Na hapa nimesikia tukisema wanawake wanawake kweli wanawake washike hatamu waongoze wafanye hivi lakini wanaume pia viongozi wanasiasa tuwawajibishe 
ni viongozi wetu hawezi kuwa kiongozi afu aongelee mambo mengine ya wanake asiongelee tamani kidogo kwa, kwa hiyo hilo nalo ni jukumu sasa ni wakati huu na naomba makofi maana nataka mbebe hilo jamani mnaenda kupiga kura eh sio kwa nini ni mchague mtu ambaye naona kabisa anampiga mke wake, anatukana wanawake, anaweka ajenda mbaya ya kwa upande wangu? Nyie kwa nini mnatoa ile nani inaitwa jele vote? <laughs> hivi mnajua kura ni turufu. Na sasa hivi ndo wanatuhitaji kuliko nini? Wakati wowote tutumie kura zetu kama turufu. Tuchague kiongozi ambaye tunamwona kweli atatuletea uwajibikaji tunaouongelea. Lakini tusishie hapo tuwapate baada ya kuwachagua. Mwisho kabisa na mheshimiwa naomba unisamehe. La mwisho. Mi nafikiri tutapoteza nafasi nzuri sana kama tumeambiwa leteni mapendekezo. Alafu na naongelea upande wa uchumi. Uchumi. Tusipeleke pendekezo la kwamba jamani hapa nitasema tunaomba, tunadai, tuko chini ya miguu yenu. Hebu tuangalie ili hii taratibu aliyokuwa anaongelea Lilian bajeti yenye mtazamo wa kijinsia ipo kuna ma, ma, sectors bado zinaendesha lakini ile vuguvugu vugu tulilokuwa nalo jamani lile mpaka serikali wizara ya, ya fedha ikasema e, kwa Kiingereza sana gender budgeting is a budgeting requirement kulikuwa tunatembea na watu wa minister of finance tunaenda agriculture wapi wapi weka hela hapa kwa wanake weka ilikuwa substantive kuliko kutegemea hela hizi ndogo ndogo hizo ziendelee sikatai vikoba sijui nini nini visiendelee lakini kuna hela zinazoenda kwenye sekta hizo ndio tunazihitaji kwa hiyo naomba kama inawezekana tukubaliane liwe pendekezo moja kubwa la ku, nasemea kufufua kwa sababu ipo tizameni Rwanda Rwanda sasa hivi inatumiwa hata na watu kama World Bank kwamba hivi uchumi wenu kwa nini unaenda haraka wamegundua moja ya fakta kubwa ya kwa nini unaenda haraka ni kwa sababu wanafanya agenda budgeting ile ya kikweli wanawake wameshika hatamu 60% wako kwenye parliament kwa hiyo kuna kitu cha kuhusisha na naomba hapa argument zetu zabda zisiwe tu tunataka haki tunataka haki ziwe tunataka haki alafu hebu angalieni uchumi utakuwa kwa kiasi hiki tukiongeza nguvu ya wanawake kwa hiyo labda tuandike na position paper Hmm. Tupeleke wakatuelewe vizuri zaidi kama tulivyoanza mwanzo na agenda budget. Msamahani kwa kuchukua mda.